¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo el viejo Star Lord parte 6. ¡Disfrútenlo! Spartax, años atrás. Luego de la batalla que Peter Quill lideró contra la Iglesia Universal, vuelve a su planeta, solo para encontrarse con que estaba totalmente devastado y desierto. Él baja de su nave y asustado comienza a decir los nombres de su esposa e hijos. Pero nadie contesta. El desesperado dice, ¿Dónde están? Por favor, tienen que estar vivos. Papá ha vuelto, estoy aquí. Se supone que el plan estaba funcionando, que estaba salvándolos a todos. Él encuentra el cadáver de su hija, la sostiene en sus brazos mientras dice, yo, yo te salvé. Volviendo al presente, en la tierra, la explosión causada por el ataque de Pulsar asesinó a toda la familia que ahí se escondía, salvo a la mujer. Peter sostenía el cadáver de la niña y dice, yo te había salvado de, de los Madrox. Rocket le grita, Will, puedes tener todo el tiempo del mundo para hablar como un loco contigo mismo después, pero tenemos un asunto aquí. Mientras se dirigía hacia él, Pulsar grita, Peter Quill, ha llegado tu juicio final. La misión que me encomendó la guardia imperial de la iglesia era simplemente guiarlos hacia ti, pero será un honor para mí matar al famoso Peter Quill yo mismo. Pulsar lo ataca. Peter, que todavía estaba conmocionado por la muerte de la niña, no lo esquiva, pero Gamora lo salva y le dice, Oye, recuerda, viajamos por todo el cosmos para enviar un mensaje, que pelearemos hasta la muerte para terminar el reino de terror de la Iglesia Universal. Confundido, Peter pregunta, ¿Mensaje? Rocket le dispara a Pulsar. Él dice, Criatura, te arrepentirás de haberte involucrado. Nadie se mete con la Iglesia Universal de la Verdad. Rocket dice, Sí, 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 voy a ir al infierno, pero tú primero. La mujer a su lado también dispara y grita, ¡Maldito hijo de perra! ¡Los mataste a todos! Pulsar responde, Soy un ser de pura energía, soy la voz en el oído de Dios. ¿Acaso ustedes creen que podría ser dañado por una vieja arma humana? Mataré a Quill y luego a todos ustedes. Él dispara una ráfaga de energía tan grande que desintegra a la mujer y saca volando a Rocket. El furioso grita, Maldición, voy a asesinar a ese tipo y cuando esté muerto lo voy a asesinar otra vez. Por favor, que alguien lo mate. Drax responde, mi turno. Él toma un hacha que encontró en el pueblo y salta por las espaldas de Pulsar lo más fuerte que puede y se la clava en el hombro. Pero mientras lo patea, Pulsar le dice, ¿Creíste que una arma común humana me podría dañar, estúpido? A lo que él contesta, no, solo quería distraerte. Rocket dispara por la espalda a Pulsar y él cae en picada hacia un edificio abandonado. Pero Drax al caer se da un fuerte golpe, sus amigos le preguntan si está bien, él dice, supongo que con eso debería bastar. Pero rápidamente se dan cuenta que no es así ya que sienten ruidos dentro de la fábrica. Pulsar empieza a liberar poder y el edificio comienza a destruirse, pero el poder que libera es tanto que causa una gran explosión que envuelve a los guardianes. Desde la distancia Peter grita, ¡No! pensando que sus amigos habían muerto, pero afortunadamente habían sobrevivido gracias a la protección psíquica de Mantis, quien estaba bastante sorprendida de ella misma por haber tenido tanta fuerza para proteger a los demás. Aliviado Peter dice, por Dios, si algo les pasara yo, yo... Pulsar grita furioso, Quill, ¿de verdad crees que puedes frustrar la voluntad divina de la iglesia? Quill contesta, eso esperaba la verdad. Gamora se da cuenta de algo, le dice a Quill, ¿te diste cuenta que el hachazo que Drax le dio dañó el hombro de ese tipo? Mejor dicho, su traje, probablemente su traje es lo único que hace que él mantenga esa forma, ahora ya sabemos cómo detenerlo, cómo vencerlo. Peter dice, entonces, ¿cuál es tu plan? Ella le contesta, pues por supuesto, que corras para que te siga. Peter empieza a correr lo más rápido que puede y Pulsar lo persigue. Obviamente Pulsar es más rápido que Peter. Estaba a punto de atraparlo, pero Peter lo esquiva saltando a un callejón. Pero Pulsar de inmediato se prepara para perseguirlo otra vez. Entonces, Mantis telepáticamente le dice a Peter que siga corriendo hasta el fin de ese callejón. Él lo hace y al llegar al final, Gamora levanta un alambre de púas, enredando ahí a Pulsar, quien grita de dolor ya que el alambre le hace muchos cortes pequeños en su traje. Él menciona, ¿Tú crees que te salvaste, verdad? Eres un idiota. 
¿Acaso no te dije que era la voz en el oído de Dios? Él se había olvidado de la tierra, pero yo seré el faro que lo traerá hasta aquí. Acabas de condenar otro planeta, Emperador Quill. Y hasta donde sé, todavía no encontraste la reliquia que puede llegar a detenernos. El cuerpo energético de Pulsar abandona su traje y se dirige de nuevo a las naves de la iglesia. Peter furioso grita, ¿Qué hemos hecho? ¡Los hemos traído hasta aquí! Gamora le contesta, entonces debemos ir a encontrar esa arma en el edificio Baxter cuanto antes. En lo profundo de los páramos, Gladiador, el comandante de la iglesia, está saliendo del estómago de la bestia que Quill y los demás enfrentaron en el campo de batalla, y le dice a sus hombres, en el estómago de la bestia no hay rastros de Quill, por lo menos no se lo comió. Una de sus soldados dice, sí, pero Quill debió haber estado aquí y enfrentar a la bestia hace poco porque su hedor sigue en ella. Otra soldado le pregunta al comandante, disculpe, señor gladiador, pero ¿esto no será una pérdida de tiempo? ¿Qué amenaza podría representar Quill? Todos los Vengadores o X-Men que estaban aquí y podrían ayudarlo están aparentemente muertos. Como quizás Star-Lord ya lo está también. Viendo la energía de Pulsar liberada y dirigiéndose hacia el cielo, el comandante dice, no Warbreed, aparentemente Quill sigue vivo, pero Pulsar ya no. En su amor por la iglesia trató de enfrentarse a Quill él solo, sin la ayuda de nosotros. Honraremos su sacrificio, porque con su muerte nos iluminó el camino hacia la ubicación del infiel. En otro lugar de los páramos, en un pueblo, un joven estaba haciendo graffiti en una pared, cuando detrás de él aparece uno de los robots de Doom, quien le dice al joven que lo que está haciendo es una violación de los arreglamentos y eso amerita la muerte. El robot se prepara para matarlo, pero el joven dice, espere, espere, por favor, señor robot, usted no me mataría si le dijera que tengo información sobre dónde está la líder del escuadrón rebelde a quien llaman Vengadora. El robot pregunta, Dime, ¿dónde está esa líder vengadora? El chico contesta, justo detrás de ti. La líder rebelde se hace intangible y atraviesa al robot arrancándole una pieza importante de sus circuitos, revelándonos así que es la hija de visión. El chico le dice que eso fue increíble, a lo que ella contesta, en el futuro cuando me ayudes a preparar un ataque sorpresa, no le digas mi localización al enemigo antes de que yo haya hecho el ataque. El chico contesta, oh vamos, sabes que fue una frase increíble. Ella contesta, hay más Doombots en la región que de costumbre deben estar cazando a Starlord. Los guardianes de la galaxia inclinarán la balanza a nuestro favor y nos ayudarán a vencer a Doom. Debemos encontrarlos primero. A su izquierda, ella ve la energía de Pulsar yendo hacia el cielo y menciona, una explosión de energía de nivel meta, debemos llegar ahí antes que Doom. Fuera del planeta, vemos que el cuerpo energético de Pulsar comienza a viajar por el espacio. A una velocidad inimaginable, cruza el cosmos y las galaxias hasta llegar a Nueva Sandar, lo que solía ser el hogar de los Nova Corps. Allí entra una de las naves de guerra de la Iglesia Universal que estaba sobre la atmósfera del planeta. Uno de los soldados de la nave dice, Matearca, acabamos de recibir una transmisión. Ella responde, Pensé que toda la resistencia de Xandar ya estaba liquidada, a lo que él contesta, esto viene de otro sistema solar. Ella responde, bueno, ¿y qué es lo que dice? El sujeto le contesta, aparentemente Pulsar murió, pero logramos captar su patrón cerebral antes de que se disuelva por completo. La pura fuerza de voluntad que debe haber necesitado para mantenerse unido hasta poder traernos este mensaje debe haber sido inmensa. La matriarca contesta, Sí, 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 que su alma descanse en paz. ¿Puedes darme la información? El tipo le menciona, Quill está en la tierra y no tiene la reliquia aún. Y no tiene aliados tampoco. El planeta ya no está defendido por campeones. Está maduro para nuestro señor. Ella pregunta sorprendida, ¿la tierra indefensa? Esta es una noticia que entregaré personalmente. La matriarca baja en su nave personal hasta Nueva Sandar, donde ya todos estaban muertos, y ante la sombra de un gigantesco ser, menciona humildemente, Mi señor, nuestro dios, siento molestarlo. Estoy aquí para informarle que hemos localizado a Peter Quill, y al parecer aún no tiene en su poder el último anulador. Una profunda voz le contesta, ¿Y solo por eso has perturbado mi comida? 
Ella, muerta de miedo, contesta, hay más, mi señor. Está en la tierra y encontró el planeta totalmente despojado de todos sus héroes. Está maduro para usted. Emocionado frente a ella, Galactus se pone de pie y le dice, ¿Así que no hay cuatro fantásticos ni vengadores? Ja, lo has hecho bien, mi heraldo. Prepara las naves. Ha pasado mucho tiempo desde que Galactus visitó la tierra. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho y no se pierdan la siguiente parte de esta gran historia de Marvel que subiré al canal ni bien salga la nueva parte. ¡Hasta pronto!